السلام علیکم ویلکم ٹو سیلف پلانٹنگ آج میں آپ کو اپنی لاک ڈاؤن نرسری سے کی جانے والی شاپنگ دکھاؤں گی اور سب بتاؤں گی کہ میں نے یہ کس طرح سے شاپنگ کی اور مجھے کیا کیا پرابلم فیس کرنے پڑے اور مجھے کس طرح سے یہ پرائز اس کی جو ہے وہ ہائی پرائز نہیں لینے پڑے اور کیونکہ ان کا موسم ہے تو میں نے سوچا کہ مجھے کچھ پلانٹس کی ضرورت بھی تھی مجھے ہینگنگ باسکٹ بنانی تھی اس کے علاوہ ویسے بھی مجھے پلانٹ کی کافی ضرورت تھی تو میں نے سوچا کہ پلانٹ خرید لیتی ہوں اور تھوڑا ٹائم بھی اچھا گزر جائے گا تو جس کی وجہ سے جو ہے مجھے تھوڑا سا جس طرح سے نرسری کا میں نے وزٹ کیا اور پلانٹ دیکھنے کو ملے تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے بھی شیئر کر لوں کہ میری آج کی شاپنگ کس طرح سے ہوئی تو یہ یہ سب پلانٹ آپ کے سامنے موجود ہیں جن میں سے میں نے کچھ جو ہے وائنس یعنی بیلے جو ہیں وہ خریدی جن کی میں بیلے بناؤں گی جیسے یہ وانڈرنگ جیو ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ کچھ جو ٹپس ہیں وہ بھی شیئر کروں گی کیونکہ جب بھی میں نرسری سے پلانٹ لے کر آتی تھی تو وہ اکثر خراب ہو جاتی تھی پلانٹ جو ہے خراب ہو جاتے تھے تو ریزن مجھے پتہ چلی کہ کیوں خراب ہو جاتے ہیں اور کس طرح سے ہم جب لے کر آتے ہیں تو پلانٹ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ہمارے گھر میں ہوتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے یہ ساری ٹپس جو ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ دیتی جاؤں گی تو سب سے پہلے میں آپ کو ان کے نیمس بتاتی جاؤں جو کہ جس طرح سے مجھے نرسری میں بتائے گئے اور میں نے خرید کی گئی میں تو یہ ونڈرنگ جیو ہے جو کہ مجھے کافی کاسٹلی ملی یہ مجھے تقریباً تھری ففٹی کی ملی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ شکر کندی کی وائن بھی اسے بولا جاتا ہے اور پوٹیٹو وائن بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی دو تین ورائٹیز تھیں ایک ورائٹی تو میں نے خود گھر میں لگائی ہوئی ہے جو کہ عام ہم شکر کندی کھاتے ہیں تو یہ اس کی وائن ہے لیکن یہ ڈفرنٹ کلر ہے اس کا پرپل کلر ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ بنانا وائن ہے سکولنٹ پلانٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ بنانا کی شیپ جیسی ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت لگتی ہے ہینگنگ باسکٹ اس کی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ریڈ بوش یعنی لال جھاڑی جو ہے اس کو لال جھاڑی کہا جاتا ہے پتہ نہیں ابھی میں اس کے نام وغیرہ دیکھوں گی کہ اس کا کیا نام اس بیسیکلی کیا نام ہے اور یہ بھی ایک سمر پلانٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ابھی فریش ہے میں نے لاسٹ ایئر بھی یہ لیا تھا لیکن جب میں اسے گھر لے کے آئی اور ایک مہینے کے اندر اندر جو ہے یہ بالکل خراب ہو گئی لیکن اس بار میں اس کو خاص کیئر سے اور خاص طریقے سے لگاؤں گی جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ جو ہے یہ چاندنی ہے یعنی جو جس پر بڑے بڑے پھول آتے ہیں اس کو مجھے یہی بتایا گیا کہ یہ چاندنا ہے تو چاندنا ہے یا چاندنی ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی قسم نکلتی ہے یہ میں نے بائک کیے اس کے بھی دو پلانٹ ہی خریدے اسی طرح میں نے ریڈ بوش اس کے بھی جو ہے یہ دیکھیں لال جھاڑی کے دو قسم کے پلانٹ تھے اس کے پاس اور میں نے یہ دونوں ہی لے لیے ایک اس کے علاوہ میپل پلانٹ بھی تھا اور بوسٹن فرن بھی جو کہ میں نہیں لا سکی کیونکہ اس کے پرائز اس نے کافی ہائی کر دیے جو بارگیننگ ہوئی یعنی جو ہم نے طے کیا اور اس کے مطابق اس نے پلانٹ نہیں دیے تو وہ میں دونوں چھوڑ آئیں اس کے علاوہ یہ یہ ہے ڈیول آف بون ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بھی دو پلانٹ ہی تھے لیکن اس نے مجھے ایک ہی دیا اور جو اس کے پرائز ہیں تقریباً فورٹی سے ففٹی روپیز ہیں یہ ایک پلانٹ کے اور اسی طرح یہ جو پلانٹ ہے یہ بھی تقریباً ففٹی روپیز کا تھا ایچ یعنی یہ اور یہ دونوں یہ ففٹی روپیز کے مجھے ملے ہیں اور یہ والے جو ہیں یہ بھی تقریباً ففٹی سے سکسٹی روپیز کے ہیں اس کے علاوہ یہ مجھے کافی کاسٹلی ملی یہ مجھے تقریباً تھری ففٹی کی ہی یہ ملی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی تھری ففٹی کا ہی ملا پلانٹ اور ایک یہ میں نے گلو بیلی ہے آج کل اس کا بھی بہت سیزن ہے کیونکہ یہ بھی سمر پلانٹ ہے اور اس کا کافی فائدہ بھی ہے اس پلانٹ کا جو کہ میں آپ کو انشاءاللہ شاء انقریب آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گی کہ اس کی کیا کیا بینیفٹس ہیں اور اس کا گھر میں لگانا بھی بہت ضروری ہے خوبصورت بھی لگتی ہے اس کا تو شیپ بڑی خوبصورت ہے اس کے علاوہ یہ بہت تیزی سے پھیلنے والی وائن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے جو پلانٹ ہیں مجھے اور یہ جو پلانٹ ہے یہ مجھے نائنٹی روپیز کا ملا تو اس طرح سے یہ ساری میری شاپنگ ہوئی اور میں لے آئی ساتھ میں تھوڑی سی میں نے مٹی بھی لی نرسری سے کیونکہ نرسری کی مٹی سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی مکسنگ بہت اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا پلانٹ جو ہے اس کو نرسری والا ہی انوائرمنٹ ملتا ہے تو یہ نمبر ون ٹپ تھی اور نمبر ٹو نمبر ٹو ٹپ یہ ہے کہ جب آپ پلانٹ لے کر آئیں تو فوراً ہی آپ ان کو سینیٹائز بھی کر دیجیے یہ میرے پاس ہوم میڈ سینیٹائزر ہے جس میں ڈیٹول کا پانی ہے اور اس طرح سے میں ان کو سین
क्योंकि आजकल जिस तरह की वबा फैली हुई है तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि आप अपने प्लांट्स को भी जो जो आप शॉपिंग करके लाते हैं तो उसको ज़रूर सैनिटाइज़र उस पर लगा दीजिए इस तरह से स्प्रे कर दीजिए ताकि आपके प्लांट जो हैं वो ख़राब भी ना हो कीड़े भी ना लगें इसके अलावा अगर इनमें भी किसी किस्म की बीमारी है तो वो दूर हो जाए और इसके अलावा दूसरी तीसरी टिप जो मैं आपको देने लगी हूँ एक टिप मैंने आपको दे दी जो सबसे पहले टिप दी थी क्या जब भी आप प्लांट को लेकर आते हैं तो इस तरह से उनको सैनिटाइज कर दीजिए और दूसरी बात यह है कि जब भी आप इनको लेकर आए तो हमेशा शेड में रखिए और कच्ची जगह पे यानी किसी लॉन में घास वाली जगह पे रख दीजिए या फिर बिल्कुल जिस तरह से आपका अगर कोई कच्चा एरिया है यानी जिस तरह से मैं आपको दिखाऊं कि ये मेरी लॉन की एक साइड पे इस तरह से ये कच्ची जगह है तो आप यहाँ पे भी अपने प्लांट को जो है वो रख सकते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि आपका प्लांट जो है डायरेक्ट अगर हम फर्श पे लाकर रख देते हैं तो गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से जो है आपका प्लांट खराब हो जाता है तो बेहतर है कि आप उसको कच्ची जगह पर रख दीजिए जिससे आपका प्लांट जो है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और अगर आपने इस तरह से छापर में रखा हुआ है तो लाते ही पौधों को आप इस तरह से उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए क्योंकि पानी डाल देंगे तो उससे ये होगा कि उसमें अच्छा सा मोस्ट बना रहेगा और प्लांट जो हैं वो शौक में नहीं आएंगे क्योंकि जगह चेंज होती है तो प्लांट्स आपके शौक में आ जाते हैं यानी स्ट्रेस में आ जाते हैं जिसकी वजह से प्लांट फौरन डैमेज हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं तो बेहतर है कि इस तरह से अगर आपने शापर है या कोई थैला है या कुछ भी है तो आप उसमें उस उस जगह पर भी पानी डाल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ताकि आपके प्लांट जो हैं उसमें भीगे रहें और उसका जो स्ट्रेस है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने वाला वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपने इसको शाम के टाइम जो है इसकी जो जगह चेंज करनी है यानी अगर आपने गमले में लगाना है या ज़मीन में शिफ्ट करना है तो आप इसको इवनिंग में या अर्ली मॉर्निंग ये दो जो ख़ास टिप्स थी मैंने आपको देनी थी कि अर्ली मॉर्निंग आप इनको इनकी जगह शिफ्ट कर दें यानी ट्रांसप्लांट कर दीजिए रिपोर्टिंग कर दीजिए या फिर इसको बिल्कुल शाम के टाइम जो है आप इसकी जगह चेंज कर दें यानी इसको गमले में या ज़मीन में लगा दें तो ये बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आएंगे और काफ़ी स्मूदली ग्रो करेंगे तो उस टाइम जो है इनका ग्रोथ का जो रेशो होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है यानी आपका प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता वरना ये होता है कि हम अगर तेज़ धूप में प्लांट को ग्रो करते हैं जिसकी वजह से प्लांट जो है बिल्कुल डैमेज हो जाता है और आज सस्ता ख़त्म हो जाता है हम सोचते हैं कि शायद नर्सरी वाले ने हमसे धोखा किया है बेसिकली हमारे लगाने का तरीका गलत होता है अब जैसा कि धूप बहुत ज़्यादा है और धूप में आप पौधे को शिफ्ट कर देंगे तो वो बीमार हो जाएगा यानी